পাইথনের এই ভিডিওটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম ভিডিও শুরুতেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ ভিডিওগুলো তৈরি করতে অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি আসলে আমি ইন্ডিয়াতে ট্যুর এসেছি তাই ফ্যামিলি টাইম স্পেন্ড করার পরে সময় বের করাটা খুবই টাফ তারপরও আমি চেষ্টা করতেছি মিড নাইটে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করার যাই হোক এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব বেসিক নিউমেরিক্যাল অপারেশন নিয়ে এই ভিডিওতে মূলত যে সিম্বল নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে প্লাস মাইনাস ইন্টু ডিভাইডেড মডুলার সিম্বল যেটা দেখতে পাচ্ছেন সাধারণত রিমাইন্ডার বা বাঘ শেষ বের করার জন্য ব্যবহার করা হয় ফ্লোর সিম্বলটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন এইখানে ডবল স্ল্যাশ দিয়ে ফ্লোর নির্ণয় করা হয় এক্সপোনেন্সিয়েশন মূলত এইখানে দুইটি স্ট্রিক সিম্বল ব্যবহার করা হয় যেটা এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই সাধারণত আমরা বলে থাকি নির্ণয় করার জন্য তো এই সিম্বলগুলোর ব্যবহার প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর জন্য আমি আপনাদের পাইচার মে নিয়ে যাচ্ছি পাইচার মে আপনারা অনেকেই বলেছেন যে এই তিনটা ব্যবহার করার ফলে ভিডিও দেখতে একটু অসুবিধা হয় সো আমি এখানে এটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি ফাইলে গিয়ে সেটিংয়ে যাচ্ছি দেন এপিয়ারেন্সে গিয়ে থিমস থেকে থিমসটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি ইন্টেলিজে দিয়ে ওকেতে ক্লিক করলাম সো থিমস চেঞ্জ করা হয়ে গেছে এবার যে কাজটা করবো আমি মূলত নতুন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করবো এই প্রজেক্টের আন্ডারে সো পাইথন কোডের এখানে গিয়ে আমি নিউ পাইথন ফাইল এবং এখানে যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি দিয়ে দিচ্ছি ফাইলের নাম প্রোগ্রাম থ্রি অ্যান্ড দেন ওকে এবার যে কাজটা করবো আমি প্রত্যেকটা সিম্বলের ব্যবহার আপনাদের বোঝানোর জন্য খুবই সিম্পল একটা প্রোগ্রাম তৈরি করবো সাপোজ এখানে দিচ্ছি ইলেভেন প্লাস ফোর আমি কপি পেস্ট করে নিচ্ছি নিচে কয়েকবার একসাথে ব্যবহার করব প্লাস মাইনাস ইন্টু যেটা অ্যাস্ট্রিক সিম্বল ব্যবহার করা হয় ইন্টুর জন্য ডিভাইডেড এটার সাহায্যে মূলত বাঘ ফল নির্ণয় করা হয় লক্ষ্য রাখবেন এবং মডুলাস যেটার সাহায্যে বাঘ শেষ বের করা হয় সো এখানে লক্ষ্য রাখবেন এটা রিজাল্ট ফিফটিন আসবে ডেফিনেটলি আপনারা বুঝতে পারতেছেন এখানে সেভেন এইখানে ফোর্টি ফোর বাট প্রবলেমটা হচ্ছে এই জায়গায় লক্ষ্য রাখবেন মূলত এটার সাহায্যে যে কাজটা করা হয় যখন একটা ইন্টিজার সংখ্যাকে আমরা আরেকটা ইন্টিজার সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিব এই এই সিম্বলটা ব্যবহার করার কারণে অর্থাৎ আর ডিভাইডেড সিম্বল ব্যবহার করার কারণে সবসময় আনসার কিন্তু ফ্লোটে আসবে লক্ষ্য রাখবেন ওকে আর এর সাথে যে বাঘ শেষ বের করা হয় যেমনটা অলরেডি বলেছি এই মডুলার সিম্বল দ্বারা তো কোডটা রান করে দেখাচ্ছি রান প্রোগ্রাম থ্রি এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে পারফেক্টলি কাজ করতেছে ফিফটিন সেভেন ফোর্টি ফোর টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যেমনটা বলেছিলাম ফ্লোটে আসবে এবং সবার শেষে ফোর দ্বারা যদি ইলেভেনকে ভাগ দিই সেক্ষেত্রে ভাগ শেষ আসবে তিন তেমনটাই দেখাচ্ছে পারফেক্টলি ওকে আরও কিছু সিম্বলের ব্যবহার দেখানোর পূর্বে এখানে যে কথাটা আমি বলে নিতে চাই যে আমরা ভেরিয়েবল কিসের জন্য ব্যবহার করি নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে ভেরিয়েবল খুবই পাওয়ারফুল একটা টোল সাপোজ আমি এখানে এবার চাচ্ছি আঠারোর সাথে চারের সম্পর্ক দেখব যুগ বিয়োগ গুণ বাক সেক্ষেত্রে আমাকে প্রত্যেকটা জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে তাই না ইলেভেনের পরিবর্তে এইট এইটিন লিখতে হবে এখানেও এইটিন প্রত্যেকটা জায়গায় এইটিন লিখতে হবে বাট আমি যদি দুটি ভেরিয়েবল ব্যবহার করতাম সাপোজ এ ইকুয়াল এইটিন অ্যান্ড বি ইকুয়াল ফোর এরকম দিতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রবলেমটা হতো না এখানে তো আমি জাস্ট এইখান থেকে সব কিছু চেঞ্জ করে নিচ্ছি প্রিন্ট দিয়ে দেখাচ্ছি প্লাস বি অ্যান্ড এক্সাক্টলি আমি কন্ট্রোল প্রেস করে নিচ্ছি কপি প্রেস করে নিচ্ছি মাইনাস এবার আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি কোটা রান করি পারফেক্টলি কাজ করবে কোনো সন্দেহ নেই সেই ক্ষেত্রে এবং এক্সাক্টলি যেমনটা আশা করেছিলাম ঠিক তেমনটাই আনসার দেখাচ্ছে সাপোজ এবার আপনি মান চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন খুব সহজে এখানে এ এবং বি এর মান চেঞ্জ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে এখানে কোডের কোনো পরিবর্তন করার দরকার নেই সো মূলত ভেরিয়েবল ভেরি পাওয়ারফুল টুল যেমনটা আমি গত লেখছি ভিডিওতে বলেছিলাম ভেরিয়েবল ব্যবহার করার চেষ্টা করুন রাইট এবার মূলত যে কাজটা করবো আমি আরও দুটি সিম্বলের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেবো যেমনটা বলেছিলাম আমি এখান থেকে এগুলো সরিয়ে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের খুব সহজেই বোঝাতে পারি ফোর পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আমি যখন এইখানে এই সিম্বলটা দেবো দুইটি স্ল্যাশ এক্ষেত্রে ফ্লোর বের করবে ফ্লোর মানে হচ্ছে নিচের দিকে পূর্ণ সংখ্যা যেটি সো ফোর পয়েন্ট ফাইভের নিচের দিকে সংখ্যা ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট ওয়ান অ্যাকচুয়ালি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর সো এখানে আনসার হিসেবে দেখাবে ফোর সাপোজ আমরা এইখানে যদি একটু চেঞ্জ করে দেখাই নাইনটিন অথবা এখানে আমি দিয়েছি টোয়েন্টি থ্রি লক্ষ্য রাখবেন এবার রান করে দেখাচ্ছি প্রোগ্রাম থ্রি এবং এইখানে দেখাচ্ছে আনসার ফাইভ যদিও টোয়েন্টি থ্রিকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে আনসার হওয়ার কথা ছিল ফাইভ পয়েন্ট সামথিং রাইট কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট সামথিংয়ের নিচের দিকে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যেটি হচ্ছে ফাইভ এখানে যদি আমি টোয়েন্টি সেভেন দিই সেক্ষেত্রে কী আসে আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন সিক্স আসতেছে কারণ ফোরকে যদি আমরা টোয়েন্টি সেভেনকে যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ দিই সেক
perfectly cast code the second is the me four to the power three day that means four into four into four so definitely at a 64 work of hamra kutta run kore dekhi nita pari perfectly cast code the same the video after the way for what the video teacher lay not to write a topic ne as robo mulo to shape video teacher lami alochana kurbo kiba be user kas the input nita hoi shesham paka alochana kurbo तो खूब इम्पोर्टेंट एक भिडियो टीटोरियल सबाई देखते थकूँ और अवश्य हमारे भिडियोगो सबसे शेयर करबें चैनल सबसक्राइब कर आल्ला हाफिज़